اهلا بحضراتكم احمد شكري ريجي بوست سيلز انجينير فيديو النهارده مختلف لاننا هنطبقه ما بين كاتيجوريز مختلفه لراوترات ريجي ري نبدا سوا براوتر الار جي داش ان بي ار 6215 داش اي واحد من اعلى الراوترات مبيعا في الهاي سكيل بزنس لانه بيسبورت وبيدعم 1500 ديفايس متصل في نفس الوقت بيدعم بورتين فايبر واحد 1 جي والثاني 10 جي وكمان بيدعم اب تو تسع بورتات وان مختلفه يعني نقدر نطبق اللود بالانس ولينك باك اب على التسع خطوط بجانب دعم للبورتال اوثنتيكيشن وبعض من فيتشر الفاير وول الموديل الثاني وهو من انسب الراوترات للشركات اللي حجم موظفيها مش كبير لحد ما مناسب جدا لكافيه او لمطعم يقدر يدعم معانا 100 كونكرنت ديفايس في نفس الوقت وبيستخدمهم باندويتس عالي وستريم عالي وكمان بيسبورت معانا واي فاي 5 يعني مش هنحتاج لاكسس بوينت زياده عندنا في النتورك بتاعتنا وكمان بيسبورت البورتال اوثنتيكيشن ونروح سوا للجزء التكنيكال عندي راوترين انترنت من شركتين انترنت مختلفتين اي اس بي 1 متصل عندي بالاي جي 105 وده هيمثل عندي في الفي بي ان الكلاينت او البرانش الخط الثاني او الراوتر الثاني الاي اس بي الثاني متصل عندي بالان بي ار 6215 اللي هيمثل عندي في الفي بي ان السيرفر او الاتش كيو واهم نقطه هنا ان راوترين الاي اس بي اي اس بي 1 واي اس بي 2 الاثنين هيكونوا هما الاثنين بريدج مود اللي بقوله ده معناه ان الدايل اب بروسيس او التريبل بي واي كونكشن اليوزر نيم والباسورد اللي بناخدهم من شركه الانترنت هندخلهم سوا على راوترات ريجي ري على الكلاينت وعلى الفي بي ان سيرفر خلينا نشوف ازاي مع بعض افتر وي تشينج ذا مين اي اس بي راوترز تو بريدج مود اون بوث سايتس ذا نتورك ويل جو داون ذير فور اور ريجي ري راوترز ويل اولسو جو داون اون ذا ريجي كلاود بلاتفورم ذاتس واي وي ويل نيد تو انتر ذير اي ويب بيجز لوكالي ستيب نمبر 1 Now I'm connected to the NBR management board through Ethernet cable. We can check our IP. The gateway is 192.168.1.1. Press on network, then interface. Choose the board which is connected to your ISP router. And in our scenario, it's 10. Select triple BOE. and input our username and password. Finish by pressing on save. Step number two. I will connect now to our EG105 on the branch site through its Wi-Fi network. Our gateway here is 192.168.1.1.0.1. Choose gateway. Go to network, choose WAN, and here we will choose triple BOE. We will add our username and password from our ISP. Succeeded. Also here on our NBR, also succeeded. وبعد ما خلصنا اول خطوه ندخل على اهم خطوه معانا وهي الفري دايناميك دي ان اس اللي بتقدمه لينا شركه روجي فور فري وده ليه علشان ما نحتاجش نشترك في سيرد بارتي يدينا او يقدم لنا دايناميك دي ان اس وعلشان ما نحتاجش نعمل سبسكريبشن لستاتيك بابليك اي بي الاوبشن ده بستخدمه فقط على راوتر الاتش كيو او السيرفر اللي في الفي بي ان كونكشن بتاعتي علشان من خلاله هربط بيه الكلاينت راوتر خلينا نشوف ازاي ستيب 3 دي دي ان اس كونفيجريشن فور في بي ان اتش كيو نافيجيتنج تو اور ريجي كلاود بلاتفورم كوز في بي ان اتش كيو جو تو ديفايسز بريس اون ذا سيريال نمبر كونفيجريشن We will choose DDNS, enable it, put your domain name, choose public IB, and press save. We will take it as a copy, and we will test it by binging on it.
ريبلاي ان سكسسفولي وركن وبعد ما خلصنا سيت اب الريجي دايناميك دي ان اس ندخل سوا على سيت اب الفي بي ان هنبدا بسيت اب السيرفر او الفي بي ان اتش كيو راوتر وبعدها هنكونفيجر الكلاينت راوتر او البرانش راوتر بتاعنا في الفي بي ان وفي الاخر وبعد ما نخلص سيت اب الفي بي ان على الطرفين هنقدر نشوف من صفحه الراوتر ده والراوتر الثاني اذا كانت الكونكشن بينهم نجحت او لا خلونا نشوف مع بعض ستيب 4 configuring VPN on the VPN server router. On the VPN server router, move to network, VPN, and configure. In the network position, we are headquartered by default. Press next, set the branch type to branch router logo. Press next, choose IPsec as the VPN type. And the press text here, give more attention please. To allow the association to be done successfully, ensure the pre-share key is the same on both sides. Configure network segment for both sides. The branch was 192.168.110.0. Select the one interface. Press on advance, and the most interesting part will be here. Here we can find IKE, which stands for the Internet Key Exchange. It is the protocol which used to dynamically establish SA, the encryption for the data and the authentication for the tunnel on both sides also must be the same. For example here, we will choose for the encryption algorithm 3DES, And for hash algorithm, it will be SHA, and we will apply on DH group 1. Transform set would also be the same. For transform set 1, we can choose this under ESP and choose MD5 under ESP also. ESP-DES, ESP-MD5. ESP stands for Encapsulating Security Payload. Provide data integrity, Check and source verification beside data encryption. ESP is encapsulated in the IP protocol and identified by protocol 50. So, ESP support both authentication for the tile and the encryption for the data itself. For more information, there are two ways ESP operates in VPN, tunnel mode and transport mode. We can make this information with more details in separate video in the future. Finally, set DPD or dead peer detection interval. We can make the interval time, for example, it's 10 seconds. Press next, finish. Tip number 5, configuring VPN on branch site. Choose gateway. VPN IPsec Press on Add Here the policy type is client by default Create a policy name For instance VPN Get the peer gateway domain name from the HQ site through RJCloud Choose your one interface and add local and peer summits the local summit 192.168.110.0/24, and the beer summit was 192.168.1.1/24. Scroll down. Ensure the pre-shared key matches the one configured on the VPN server. Set IKE and connection policy parameters consistently with the VPN server. It was encryption algorithm 3 this and the hash algorithm was SHA and for DH group it was group 1. It is the default here for IKE policy 1. Scroll down. The negotiation mode will be aggressive mode and for more information we choose aggressive mode when we have dynamic public IP on one or both sites, DPD the same as the HQ. Then go to the connection policy. 
we choose it as the same as the HQ. 3DIS under ESP and MD5 under ESP. Finally, just press OK. Confirm the connection status and IP set connection status. We can find that our VPN tunnel is successfully created and the status is OK for both in and out. Also, we can move to the HQ site and check it from there. Verify the successful creation of the VPN tunnel. وآخر حاجة بعد ما عملنا الكونفيجريشن بين الروترين وكمان اتأكدنا ان ال VPN tunnel اتكريتت بين الاثنين خلونا نعمل تيست سوا. اللابتوب ده كونكت براوتر برانش واللابتوب التاني كونكت براوتر اتش كيو. التيست بتاعي هبنج من خلال اللابتوب اللي متصل بالاتش كيو على اللابتوب اللي متصل بالبرانش والعكس علشان نتأكد ان ال VPN شغالة معانا بشكل سليم. اللابتوب ده انا عامل عليه ريموت ديسك توب من خلال اللابتوب ده اللي موجود في الاتش كيو سايت. علشان اقدر اخليه معايا في نفس السكرين ريكورد هنقدر نبنج منه ونبنج عليه خلونا نشوف مع بعض تيب 6 فيريفيكيشن اي ري تشيك ماي لابتوب سو اي بي انشور ان ات ماتشز ذا اتش كيو سايت سيجمنت ويندوز بلس اكس تيرمينال ادمن اي بي كونفيج ماي برايفت اي بي 192.168.1.2 ناو اي نيد تو تشيك ماي بابليك اي بي انفوك داش ويب ريكويست اي اس كونفيج dot me slash ip and here is my public ip i also have a remote desktop with the laptop on the branch site to test its ip the same way we done here windows x powershell admin ip config My private IP here is 192.168.110.65. Now let's check our public IP. Invoke dash web request ifconfig.me slash IP. And here is my public IP for the branch site. So now we can test the bank on each other. Bank. 192.168.1.2 Reply The HQ or our server Bing 192.168.1.1.0.65 Reply Confirming a successful connection And last step through console port connected to our NBR router Let's check the VPN SA. We will open our booty. We will use the next command line. Show crypto. Show crypto. IB sec SA. Backend here is zero. Back again to our building here. Dash T. And also our branch. Then again dash T. Go back to our console board. Back to here is zero. Again. The bucket's number is increasing. ASP MD5, ASP this for the transform as we configured before. And again confirming a successful connection. وبكده الحمد لله نجحنا سوا في سيت اب الفي بي ان وكمان نجحنا سوا في التست ولو في اي استفسار هستاذنكم نكتبه في الكومنت تحت. اشوفكم ان شاء الله على خير. شكرا لحضراتكم.